ഹായ് എവരിവൺ ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക്സ് കവർ ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ ജാവാസിന്റെ ബേസിക് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് നോക്കി ഡേറ്റ ടൈപ്സ് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് പറ്റുമെന്ന് നോക്കി പിന്നെ ആ ഡേറ്റ ടൈപ്സിന്റെ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് നോക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കി ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയത് ഇന്ന് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വെബ്സൈറ്റിന്റെ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററാക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടി ആവശ്യം വരുന്ന വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ ഫോ എന്നാണ് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ഫോ കൺട്രോൾ ഫോ ആണ് മെയിനായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ഫോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലോജിക്ക് വെക്കുവാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ലോജിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ നമ്മളിപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ ഇന്ന ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് കൂടുതൽ തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും അതേ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് എഴുതുന്നത് അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ ഫോ എന്നുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോഡിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം കൺട്രോൾ ഫോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ അത് ലൂപ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആകാം ലൂപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറെ തവണ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺട്രോൾ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ലൂപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ തീരുമാനിച്ച് പോകുന്നതിനെയാണ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആദ്യം ലൂപ്സ് നോക്കാം ലൂപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് എത്ര തവണ വേണോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഐറ്ററേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ആ വേർഡ് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലൂപ്സ് വീട്ടുന്നത് ലൂപ്സ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫോർ വൈല് ഡു വൈൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഫോർ ലൂപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ ബേസിക് സിൻഡാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ ഞാൻ കമന്റ് ആയിട്ട് ഫോർ എന്നുള്ളത് ഒരു കീവേഡ് ആണ് കീവേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേസസ് പാരന്തസിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് ലൂപ്പിന്റെ ഒരു വേരിയബിൾ കാണും ആ വേരിയബിളെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടി കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് ആ ലൂപ്പിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടീഷൻ വെച്ചാണ് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ലൂപ്പ് പിന്നെ ലൂപ്പ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൂപ്പ് വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഞാൻ ക്രോമിൽ എടുക്കാം കാര്യം ലൂപ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഞാൻ ക്രോമിലോട്ട് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഐറ്ററേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ചിലപ്പം ഇപ്പം ലൂപ്സ് നമ്മൾ ശരിക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ബ്രൗസറൊക്കെ ക്രാഷ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിത്തോട്ട് വരുന്നത് സോ ഞാൻ ഇത് ഇംപ്ലിമെന
അതിപ്പോ നിങ്ങക്ക് ലെറ്റ് ഐ ഐ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലൈനിലായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അത് കുഴപ്പമില്ല ഫോർ ഐ ഇക്വൽ സീറോ എന്ന് ഞാനിപ്പോ കിട്ടും ഇനി ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഇപ്പം ഫൈവ് ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അഞ്ചിന് താഴെയാണോ ഐ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ അടുത്ത അപ്ഡേഷൻ അടുത്ത അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാനിപ്പം ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ ഒരു കേളി പ്രൈസസിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ലോഗ് ഐ ഇനി ഞാനിപ്പം സി സീറോ തൊട്ട് ഫോർ വരെ ഈ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പം ഒറ്റ ലൈനെ ഇത് ചെയ്തോളല്ലോ ഒറ്റ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എഴുതി തോന്നല്ലോ അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ലൂപ്പ് ഇത് ഈ ലൈൻ ഓഫ് കോഡിനെ തന്നെ പിന്നെയും 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 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ഞാൻ പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ ഐ സീറോ ആണെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അപ്പം ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ കമന്റ് ചെയ്ത ഐ ആദ്യം സീറോ സീറോ ആവുമ്പം അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് നോക്കും അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അതാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഒരു കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ റിസൾട്ട് ഒന്നുകിൽ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അതായത് ബൂളിയൻസിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പം ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് അവർ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഐ ലെസ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ട്രൂ ആണല്ലോ അപ്പൊ ട്രൂ അപ്പം ലൂപ്പിലോട്ട് കടക്കും ലൂപ്പിലോട്ട് കടന്നിട്ട് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോക്ക് ഐ അതായത് ഐ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഉണ്ട് അതായത് ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂടി അപ്പൊ നേരെ വൺ ആവും ഇപ്പൊ ഇനി ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആവും വൺ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ അപ്പം തിരിച്ച് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിനകത്തോട്ട് കയറുന്നു ഐ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നു ഐയുടെ വാല്യൂ ടൂ ആവുന്നു തിരിച്ച് അകത്ത് കയറുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ആവുന്നു പിന്നെ ഫോർ ആവുന്നു അടു ഫോർ ആയിട്ട് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് ആവുമ്പം എന്ത് പറ്റും ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് ഫോൾസ് ആവുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലോട്ട് കടക്കത്തില്ല ബ്ലോക്കിലോട്ട് കടക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് ഇതാണ് ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മള് വേറൊരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ലൂപ്പ് ഇതാണ് ബേസിക് ലോജിക് എങ്കിലും നമ്മൾ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കാം നമ്മളൊരു വെളിയിൽ നിന്നൊരു ഡേറ്റയൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പം നമുക്ക് മിക്കവാറും ഈ ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല നമുക്ക് മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഒരു അറയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനൊരു ലെറ്റ് നെയിംസ് ഈക്വൽ ടു നെയിംസിനൊരു അറേ വെക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചു ഇനി ഇതിപ്പം അറയുടെ അറയുടെ എലമെന്റ്സ് ഇത്ര ഇത്രക്ക് ഇത്ര ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണേൽ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഉള്ള അപ്പം മൂന്ന് തവണ ഹൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ അറേ ഡോട്ട് ലെങ്ത് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലേ അറയുടെ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ല ഐ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ലെറ്റ് ഐ ഐ ഈക്വൽ ടു
നെയിംസ് എന്നുള്ള അറയുടെ ലെങ്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുള്ളു അപ്പൊ നെയിംസ് ലെങ്ത് അടുത്ത് സാധാ പോലെ തന്നെ അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അത് നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങുന്നു കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ നെയിംസ് നെയിംസ് എന്നുള്ള അറയാണല്ലോ അപ്പം അതിന്റെ ആ എലമെന്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നെയിംസ് ഓഫ് ഐ ഓരോ തവണ ഹൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഐത്ത് എലമെന്റിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് എന്താ പറ്റുന്നു ആലൻ ജോ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ അറയുണ്ട് നമ്മളൊരു ലൂ വേരിയബിൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു അറയുടെ അറ നെയിംസ് ഡോട്ട് ലെങ്ത് എന്നുള്ള ഇതും കൊണ്ട് ഇതിന്റെ സൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് ഐ ആ ഒരു ലെങ്ത് വെച്ച് ഐയുടെ വാല്യൂ ഹൈട്രേറ്റ് ചെയ്തു ഐ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് എലവൻറ് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്കൊരു അറയുടെ സൈസ് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അറിയുന്ന ആക്സസ് ചെയ്യണം എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും എടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോക്ക് കഴിയും അതായത് ഈ ബ്ലോക്കില് ഈ ബ്രേസസിനകത്തുള്ള കേളി ബ്രേസസിനകത്തുള്ള ഇതിനകത്ത് ഫുൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ ലോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പം കൺസോൺ ഡോട്ട് ലോഗ് ഇവിടെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് എന്ന് അപ്പം സി ആ ലൂപ്പിലെ സംഭവങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ലൂപ്പിനെ വെളിയിലോട്ട് വരത്തുള്ളൂ സോ ഹോർ ലൂപ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് വൈൽ ലൂപ്പ് വൈൽ ലൂപ്പ് വൈൽ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഹോർ ലൂപ്പിന്റെ അതെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിൻഡാക്സിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല ഇതിന്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ വൈൽ വൈൽ എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കേളി പ്ലേസസിനകത്ത് നമ്മുടെ കോഡ് കൊടുക്കും കോഡിന് ഇപ്പൊ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി ഇതിനകത്ത് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതായത് ഈ വൈൽ ലൂപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വൈലിന്റെ പാരാന്തോസിനകത്ത് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക കോഡ് എഴുതുക കോഡിനകത്ത് അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് വൈൽ ലൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ വെളിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈൽ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് കണ്ടീഷൻ നേരെ ലൂപ്പിന്റെ കണ്ടീഷൻ നേരെ വയലിന്റെ പതിനാല് ദിവസത്തിനകത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ബ്ലോക്ക് തുറന്നു അതിനകത്ത് കൺസോൾ നോട്ട് ലോഗ് ഐ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൺസോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ജാവാസ്കിപ്റ്റിന്റെ കമ്പൈലർ ഒന്ന് റീഡി വന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ശരിയാണ് അപ്പം സീറോ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നു ഐ പിന്നെയും ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പിന്നെയും ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ബ്രൗസർ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ വേറെ ബ്രൗസറിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം വൈ ലൂപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈ ലൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ലൂപ്പിൽ എവിടെ ആണെങ്കിലും ലൂപ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കില്ല കയ്യിൽ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് എടുത്താല്
ഒരു മിനിറ്റ് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ക്രാഷ് ആവുന്നു എടുത്തേക്കാം ഇത് കണ്ട പോപ്പപ്പ് വന്നു കണ്ട അത് അത് തന്നെയാണ് സംഭവം അതായത് ഞാനിപ്പം നേരത്തെ ആ ലൂപ്പ് കൊടുത്തപ്പം ഇൻഫിനിറ്റ് ആയില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റിയത് അതിനില്ല ലോഡായി ലോഡായി വരുമ്പോ സമയം എടുക്കായിരിക്കും നോക്കട്ടെ ഓക്കെ എന്നാ ആ അത് വിട്ടേക്കാം സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് അത് ആ ലൂപ്പിന്റെ പണി കിട്ടിയതാണ് അടുത്തത് ഞാൻ വേണേല് ആ ഡൂബൈലും കൂടെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഡൂബൈൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ശരിയായി ഞാൻ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് റീലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ശരിയായി ഇപ്പം എന്താ പറ്റിയത് മുമ്പേ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ലൂപ്പ് വൈൽഡ് ലൂപ്പ് വെച്ച് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അതാണ് വൈൽഡ് ലൂപ്പ് അടുത്തത് ഡൂ വൈൽഡ് ലൂപ്പാണ് ഡൂ വൈൽഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം നമ്മ നമ്മ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാം ഇപ്പം കണ്ടീഷൻ മിക്കവാറും ഫോൾസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചു ഫോൾസ് ആണെങ്കിലും ഒരു തവണ എങ്കിലും ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഡൂ വൈ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡൂ ഡൂ കീവേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാരാന്തസിൽ നമ്മൾ കോഡ് കൊടുക്കുന്നു കോഡിനകത്ത് തന്നെ വേണേൽ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് കോ കോഡിന്റെ വെളിയിൽ ഐ മീൻ ബ്ലോക്കിന്റെ വെളിയിൽ വന്നിട്ട് വൈൽ എന്നിട്ട് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നു കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനാണ് ഡൂ വൈലിന്റെ സിൻഡാക്സ് അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇവിടെ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ വരൂലേ മോളിൽ എവിടെ ആണെങ്കിലും ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്താൽ മതി ആ ലൂപ്പില് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേരിയബിളിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അത് കാണിച്ചാൽ ലെറ്റ് ഐക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ വേണ്ട ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സംഭവം ഞാൻ കാണിക്കും ഐ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വെച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വെച്ച് വൈ ലൂപ്പ് ആ സെയിം കണ്ടീഷനിൽ റൺ ചെയ്താലുള്ള കുഴപ്പമുണ്ടോ ആ ലൂപ്പ് ഒരു തവണ പോലും എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല അതിനോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡൂ ഇതിനകത്ത് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഐ ഞാൻ ഇവിടെ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഐ വൈൽ കണ്ടീഷനകത്ത് ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു വേറൊരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഈ പാരാന്തസസ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേളി ബ്രേസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെമി കോളൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം അതൊരു ബ്ലോക്കിന്റെ എൻ്റെ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൈൽഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഉള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സെമി കോളൻ കൊടുക്കണം അതിന്റെ ലാസ്റ്റില് അതിന്റെ എന്താന്ന് കാണിക്കാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇതിനകത്ത് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇപ്പം ലെറ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡു കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഐ ഐ ചെയ്യുക ഐ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക വൈൽ ഐ ലെസ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഇപ്പൊ എന്നാ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി ഒരു തവണ ഓ ആ അത് മുമ്പേ ഇതായതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് മുമ്പേ ഞാനിവിടെ അപ്ഡേഷൻ സീമെന്റ് ഇത് കൊടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രേൻ്റെ കുഴപ്പം അപ്പം സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡു കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഐ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് വൈൽ ഐ ലെസ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഇപ്പം ഒരു തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും ഇപ്പം പിന്നെയും ലൂപ്പ് ആയതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിലോട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ലൈബ്രറിയിലോട് ആയത് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് അവര് അപ്പോ അപ്പം വെച്ച് ഇത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ആ 
സോറി അത് ലീവായത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എവിടം വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടം വരെ നിങ്ങൾ കേട്ടായിരുന്നു ഹലോ പറയുന്നത് കേൾക്കാം എല്ലാവർക്കും ലൂപ്സ് ഫുള്ള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ഇതൊരു വിശ്വാസം ആ ലൂപ്സ് ഞാൻ ഫുള്ള് ഇത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു സംഭവം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഈ ലോ ലൈബ്രറിയിലോഡിൽ വെച്ച് നമ്മളിപ്പം ഒരു ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിലെ ലൂപ്പ് കൊടുത്താൽ ഉള്ള ഇത് അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ലൈക്ക് ബ്രൗസർ ക്രാഷ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ലൂപ്സ് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് വേണം സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ആ കണ്ടീഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബേസിക്കൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്രേക്ക് കണ്ടിന്യൂ സ്വിച്ച് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വേറൊരു സബ് ടോപ്പിക്ക് പോലാണ് അത് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് സോ ഇഫ് വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതായത് ഇഫ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ സിന്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ബ്രേസസില് കോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഇഫിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സിന്റാക്സ് പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ട് കാണുക വിചാരിക്കുന്നു ഇഫിന്റെ സിന്റാക്സ് ആണിത് ഇഫ് പാരാൻസിൽ കണ്ടീഷൻ കോഡ് ഇതാണ് ഇഫിന്റെ കണ്ടീഷൻ സിന്റാക്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കും ഞാനിപ്പോ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് കോൺസ്റ്റ് ഏജ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി പിന്നെ എനിക്ക് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഏജ് എന്നുള്ള വേരിയബ് ഒരു സംഭവം ഇരുപതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഏജ് If age is greater than 20, that is, age is 20, 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 age is 20,
ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് വാല്യൂസ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആലോചിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ആ അല്ല ഇത് മനസ്സിലായി കാണില്ലോ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഇഫിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഗുഡ് ഇനി അടുത്തത് ഇഫ് എൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഇഫിന്റെ ഇത് കണ്ടില്ലേ അതായത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലാണ് എൽസ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവിടെയാണ് അതായത് ഇപ്പം ഇഫ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇഫ് എൽസിന്റെ സിന്റാക്സ് അതിപ്പോ ഞാൻ സെയിം സാധനം അയ്യോ കുഴപ്പമില്ല കോൺസ്റ്റ് അല്ല സെയിം സാധനം തന്നെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റ് ഏജ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഇനി ഞാൻ ഇപ്പം ഇഫ് ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പം കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് യു ആർ ഓവർ ട്വന്റി യു ആർ ഓവർ ട്വന്റി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ എൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ലൈനിൽ എഴുതിയാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എൽസ് ഇപ്പം ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്നാണ് അവിടെ നമ്മളിപ്പം കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് യു നോട്ട് ഓവർ ട്വന്റി ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുമ്പോൾ യു ആർ നോട്ട് ഓവർ ട്വന്റി ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഏജ് ഈക്വൽ ട്വന്റി ആണ് വെച്ചത് ട്വന്റി ഗ്രേറ്റർ ആയ ട്വന്റി എന്നുള്ളത് ഫോൾസ് ആണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ ട്വന്റി വൺ ആക്കിയാൽ യു ആർ ഓവർ ട്വന്റി വന്നു ഇപ്പം തിരിച്ചൊരു എയ്റ്റീൻ ആക്കിയാല് യു ആർ നോട്ട് ഓവർ ട്വന്റി വന്നു അത്രേ ഉള്ളു അത് ഇതാണ് ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത്രേ ഉള്ളു ഇഫ് എൽസ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് ഒരു സാധനം ഇഫ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ ടൂവും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടീഷൻ ടൂവും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൽസ് ഇഫ് എന്നിട്ട് പുതിയ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതൊരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡിൽ വരുന്നു അതും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൽസ് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൽസ് ഇഫ് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് എത്ര തവണ വേണേലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എത്ര കണ്ടീഷൻസ് വേണേലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാം എത്ര വേണേലും കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വാങ്ങിക്കാം ഇപ്പം സെയിം സാധനം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഇവിടെ എനിക്കിപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ സാധനം ഇപ്പം ഇത് എൽസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മാറ്റി എൽ സി എഫ് എന്നാക്കി എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കും ഏജ് ഞാൻ ഈ ഇത് വേണേൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റുക ഞാൻ ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ആക്കി ഏജ് ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ യു ആർ ഒരു
ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇഫ് എൽസ് എൽസ് ഏജ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ അല്ല ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അതുമല്ല ഇനി അതുമല്ല അതിന് മുകളിലാവുകയാണ് അപ്പം എൽസ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കുന്നു അതും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം അപ്പം എ ടി എം വെച്ചു യു ആർ ഞങ്ങൾ ഇനിയും ട്വന്റിക്കും ഫോർട്ടിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കും തേർട്ടി കൊടുക്കും അപ്പം യു ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ആണ് അപ്പം സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒരു സിക്സ്റ്റി കൊടുത്തു യു ആർ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് അതാണ് ഈ ഫെൽസീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഈ ഫെൽസീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ എനിവൺ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ 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 അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഫെൽസീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇനി അടുത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റീവ് അത് ചെറിയ സംഭവം ഞാൻ പറയാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ഇഫൽസിനകത്ത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്ത പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്യാം ഏജ് ഇഫൽസ് ട്വന്റി ഞാനിപ്പം എഫ് ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഒരു ലോഗ് എൽസിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വെച്ചു ഡോട്ട് ലോഗ് യു ആർ നോട്ട് യാ ഇനിയുള്ള ഞാൻ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഞാൻ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇതൊരു സിംഗിൾ കണ്ടീഷനല്ലേ എനിക്കുള്ളത് ഈ കണ്ടീഷന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഒരു എൽ സി എഫിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ അതായത് എനിക്കിപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആവണമെന്നൊരു കണ്ടീഷനും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ലെറ്റ് ജെൻഡർ ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് കൂടെ വെച്ചു അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു ജെൻഡർ എനിക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ ജെൻഡർ ഫീമെയിൽ തന്നെ ആവണമെന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൊടുക്കും ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് മതി ആൻഡ് ഓറും അത് തൽക്കാലം നോക്കിയാൽ മതി ആൻഡും ഓറും ഓറെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിമ്പിളാണ് ആൻഡ് ഓറിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻഡ് സാൻഡ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഇത് മറ്റേ ഇത് രണ്ടുമാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ജെൻഡർ ജെൻഡർ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ഇപ്പം ജെൻഡർ ഈക്വൽ ഈക്വൽ എഫ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത് ഇപ്പം യു ആർ യു ആർ യങ് ഗോളോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് യങ് ഗോൾ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ 
ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കും പിന്നെ പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതാവത്തുള്ളൂ ലൈക്ക് വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് കിടക്കത്തുള്ളൂ ഓറെന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഇത്ര എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു അത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ശരിയായ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്കിലോട്ട് കിടക്കും ഇപ്പം ഇപ്പൊ എന്താ യു ആർ നോട്ട് എ യങ് ഗേൾ എന്ന് കിടക്കും ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റിയ ഇവിടെ ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് കയറിയില്ല ഞാനിപ്പം ഇത് ഇത് ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പം ഈ പറയാൻ ഗേൾ എന്നുള്ള ഇത് വന്നുകൊണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എം ആക്കി എം ആക്കിയാൽ എപ്പോഴത്തേക്കും സി ഇത് മാറിയതാണ് അതാണ് ലോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആൻഡും ഓറും പിന്നെ കുറെ ഉണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ലോജിക്കൽ ഡിസൈനിങ്ങിലൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻഡും ഓറും ആണ് പിന്നെ എക്സോർ എക്സിനോർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇത്രയും ആണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ യൂസ് പിന്നെ ഉള്ള ഓർക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറെന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ഏതെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇത് എന്തുവാ ട്രൂ ആയിരിക്കും ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ ഓൾ കണ്ടീഷൻസ് ട്രൂ ആയിരിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ലോജിക്കൽ നോട്ട് ഉണ്ട് ലോജിക്കൽ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ സിമ്പിൾ വെച്ചാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ഞാനിപ്പോ ഒരു കൺ ഒരു ബൂളിയന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ട്രൂന്ന് ഇത് ചെയ്തു console dot log false എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ സാധാ പോലെ ട്രൂ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ട്രൂ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഫോൾസ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രൂ എന്നുള്ള വാല്യൂവിന് നോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകും നോട്ട് ട്രൂ അതായത് ഇവിടെ നോട്ട് ഫോൾസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്താണ് മുമ്പേ വന്നത് ട്രൂവും ഫോൾസും ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ലോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോൾസ് ട്രൂ അതായത് ട്രൂ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇൻവേർട്ട് ആയി ഫോൾസ് ആയി ഫോൾസ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് ട്രൂ എന്നായി ഇതാണ് ലോജിക്കൽ നോട്ടിന്റെ യൂസ് പിന്നെ അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സൈൻ ഇൻ പേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങി വെച്ചു സ്വന്തമായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോ യൂസർ ലോഗിൻ ആണോ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലെറ്റ് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോ ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ച് ലെറ്റ് ലോഗ് ഈക്വൽ ടു ഫോൾസ് ഞാനിപ്പം ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു ഇഫ് ലോഗ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഇഫിന്റെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഈ ഈ ഇഫിന്റെ കണ്ടീഷനകത്ത് വേണ്ട സാധനം ഇതിനകത്ത് എന്താണെങ്കിലും അതൊരു ബൂളിയൻ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊരു ബൂളിയൻ ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് നേരെ ഇഫിന്റെ കണ്ടീഷനകത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇഫ് ലോഗ്ഡ് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു ഇപ്പൊ എന്താ ഇഫ് ലോഗ്ഡ് ആണെങ്കിൽ 
ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ കൺട്രോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്താ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ എന്തായാലും പ്രിന്റ് ആവും ഇല്ല വൈ ബിക്കോസ് ഇവിടെ ലോഗ് എന്നുള്ളതിന്റെ വാല്യൂ ഫോൾസ് ആണ് ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കേറില്ല ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കണക്ക് യൂസർ ലോഗ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാനിപ്പം നോട്ട് ലോഗ് എന്ന് കൊടുക്കും നോട്ട് ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കുമല്ലോ അതായത് ഏത് ഈ വാല്യൂ ഫോൾസ് ആട് ആകുന്നിടത്തോളം കാലം ഇത് ശരിയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ എന്തോ ഞാനിപ്പം കൺസോൺ ഡോട്ട് ലോഗ് യൂ നീട്ടു ലോഗ് ഇൻ ടു കണ്ടിന്യൂ എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത് ലോഗ്ഡ് ഫോൾസ് ആണ് അതായത് യൂസർ ലോഗ്ഡിൻ അല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സാധനം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും യൂണിറ്റ് ലോഗ് ഇൻ ടു കണ്ടിന്യൂ അതാണ് ലോജിക്കൽ നോട്ടിന്റെ യൂസ് എത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു അടുത്തത് പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ അതിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതെന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ബ്രേക്ക് പോയാൽ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വെച്ച് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവണം ബാക്കി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവണം ബാക്കി ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഫോർ അല്ല ഞാനൊരു ലെറ്റ് അല്ല കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പം കോൺസ്റ്റ് സ്കോർ ഞാനിപ്പം കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഗെയിമിന്റെ കുറച്ച് സ്കോർ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഒരു സീറോ തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ടെൻ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു അറേല് കുറച്ച് സ്കോർസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറ് ലെറ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ സ്കോർസ് ഡോട്ട് ലെങ് ലെങ്ത് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അതായത് ജസ്റ്റ് ആ ലൂ ആറേ കൂടെ ലൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഞാനിപ്പം കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് സ്കോർ സ്കോർ ഓഫ് ഐ ഞാനിപ്പം വെറുതെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് ഇപ്പം അതൊന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇത് കൊടുത്തു എഫ് അതായത് സ്കോർസ് ഓഫ് ഐ ഐ തെലമെന്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഐറ്ററേഷനിൽ ഐയുടെ വാല്യൂലുള്ള ആ ഇൻഡെക്സിലെ എലമെന്റ് ആ എലമെന്റ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സ്കോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയാൽ എന്തോ ഇപ്പൊ ഒരു കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് യോ വൺ ഇത്രയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നിടം വരെ ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുമ്പോ എന്തുവാ വ്യൂ വൺ എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഈ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർത്ത് എലവൻ ഫോർത്ത് ഇൻഡെക്സില് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയപ്പം അവിടെ വെച്ച് എക്സിക്യൂഷൻ നിന്നു ബ്രേക്ക് ആയി പിന്നെ ഈ ട്വന്റി ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്താല് എത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞതില് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അറേ ഔട്ട്പുട്ടായി ഫിഫ്റ്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ടെൻത്ത് 
സീറോ തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആയപ്പോ യു വൺ എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ഐ മീൻ അവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ആയി ബാക്കി അങ്ങോട്ട് എക്സ് ബാക്കി രണ്ട് എലമെന്റ്സിൽ എക്സോർ ചെയ്യും അതിനാണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു അതായത് എനിക്ക് ഈ സീറോ ഈ സീറോ വന്നാൽ അത് വേണ്ട കാണിക്കണ്ട എന്ന് ഒരു ഇത് വന്നെന്ന് വെച്ചു സീറോ എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാണിക്കണ്ട എന്ന് ഒരു ഇത് വന്നപ്പോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് അപ്പം അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം സീറോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ കാണിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരും അതായത് ഒരു ഐട്രേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ബാക്കി ഐട്രേഷൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടെ മറുപടി വെക്കും സ്കോർസ് ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ 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 ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇതിനകത്ത് കണ്ടിന്യൂ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സ്കോർസ് ഓഫ് ഐ കൺ സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കും ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതായത് അവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ഇവിടെ വെച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും പിന്നെ നോക്കൂല അതായത് ഇപ്പൊ എന്തോ സി അമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു സീറോ ഉണ്ടായിരുന്നു സീറോ പോയി സീറോ അവർ ഇഗ്നോർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് തേർട്ടി ഉണ്ട് യു വൺ ഓക്കെ അതാണ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്രേക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഗുഡ് പിന്നെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എറർ വന്നാല് മടിക്കരുത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം അത് നമുക്ക് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുമ്പേ ഇഫെൻസീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ വൺ ഇഫ് സി വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് എൽസ് ഇഫ് സി ടു അത് കഴിഞ്ഞ് അതും അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് ഇഫ് സി ത്രീ അങ്ങനെ കുറെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ കുറെ കൊടുത്ത് 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 വരുവാന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഉള്ള ഇഫൻസ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതി എഴുതി വരുമ്പോൾ നല്ല ലോങ് ആവും ലോങ് ആവുമ്പം അത് കോഡ് പിന്നെ റീഡബിലിറ്റി പിന്നെയും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് വീട് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഇഫൽസിഫിന്റെ അതേ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഏത് വാല്യൂ വെച്ചാണ് കണ്ടീഷൻ എഴുതിയേണ്ടത് ആ വാല്യൂവിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ആ ഒരു വേരിയബിളിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കും ആ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് സ്വിച്ചിന്റെ സിന്റാക്ഷൻ അതൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ലെറ്റ് ഗ്രേഡ് ഈക്വൽ ടു എ ആയിരിക്കട്ടെ എനിക്കിപ്പം ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇവിടെ ഞാൻ ഇഫ് എൽസി എഫ് വെച്ചു ഇഫ് ഗ്രേഡ് ഈക്വൽ 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 എന്തെങ്കിലും കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് യു ഡോട്ട് എ അതാണ് ഇതൊരു കണ്ടീഷനായി ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു ഗ്രേഡ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ ബി കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോക്ക് യു ഡോട്ട് ബി ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോ ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത്ര ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്ര ഞാൻ ചെയ്തു ഞാൻ സി ആക്കി ഡി ആക്കി 
E aqui. F4. Now, we have to do this. 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 Now, we will get the value of 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 the uh, initialize here. In the number of the genome, it's grade and all of value. Switch switch P. I grade a grade. In the number of block block in up and okay. Or your case aside on number of case space when you end on the value from A and number is A. At the end of value, I know number of string I own down. Codes are the same. Number and codes are the same. Case A, and the code is the same. And the code is the same. I will copy the code. Then C. Okay. Now, the case A is the same. Then case B is I will copy Uh, uh, in case of C, case of D. default default. Any other end coming. If grade P at initialize A at on the switch in the control flow and grade A at good. Yanipoca A and B is the output You got an A, you got a B. C. D. Okay. You got an A, you got a B, you got a C, you got a D. Invalid. All of them are printed. That's how it This switch statement is a control flow. One case is checked. We have to check it. Another case is checked. Another case is checked. That's why we have to execute the file. We have to execute the file. That's why we have to check it. Now we have to break it. Break a statement. Break a statement. A statement. Break 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 a statement. Switch a lot of minutes. Lyo Larkin Clearano. Okay. Any other cherries on board of Parney and block in the scope, block scope, block scopes. Other than those, some of the first day, Parayan or Parnapum, 
ഒരു ഇത് പറഞ്ഞ ലെറ്റും വ്യാറും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ അതൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്കോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏരിയ ഓർ ഇൻ വിച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് എ വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ ഇസ് വാല്യൂ അതാണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഒരു ഒരു ഏരിയ ഓഫ് കോഡ് ആണ് ആ കോഡിലായിരിക്കും ഒരു വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ വാലിഡ് അതിനാണ് ആ വേരിയബിളിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയും ഞാനിപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാനിപ്പോ അതിൽ ലെറ്റ് ഏജ് ഈക്വല് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഞാനിപ്പോ ഇതെങ്ങും വേറെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തുവാ ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് ആയിരിക്കും ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പ്രോ ഈ ലെറ്റ് ഏജ് ഈക്വല് തേർട്ടി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ എവിടെ നിന്ന് വേണേലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ലെറ്റ് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഒരു ഇത് കൊടുത്തു ഇഫ്ട്രോ ഇഫ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മുമ്പേ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഞാൻ എഫ് കണ്ടീഷൻ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളു ഇത് എപ്പോഴും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ ഈ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും ഫയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഡ് എപ്പോഴും ഫയർ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇഫ്ട്രൂ എന്ന് എഴുതി ഇഫ്ട്രൂ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻസൈഡ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അതിന്റെ കൂടെ ഏജിന്റെ വാല്യൂ കൂടെ ഇത് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഇനിയും ഞാനൊരു ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ വെളിയിൽ ബ്ലോക്കിന്റെ വെളിയിൽ ഞാനൊരു കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ബ്ലോക്ക് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏജിന്റെ വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എന്തുവാ ഇത് ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അത് ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ വെളിയിലാണ് ഇപ്പം ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഏജ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഒരു എവിടെ നിന്ന് വേണേലും ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്തു നിന്നാണേലും ഒരു ബ്ലോക്കിന് വെളിയിൽ നിന്നാണേലും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പം ഒരു ഇൻസൈഡ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇൻസൈഡ് ഓക്കെ ഇൻസൈഡ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് തേർട്ടി ഔട്ട്സൈഡ് ബ്ലോക്ക് തേർട്ടി അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഞാൻ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് നിന്നും ഒരു ബ്ലോക്കിനെ വെളിയിൽ നിന്നും ആക്സസ് ചെയ്തു ഇനി എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഏജ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചു അതായത് ഈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് ഞാനൊരു ഏജ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്തോ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഈ ലോക്കൽ ഈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഒരു ഫോർട്ടി എന്നുള്ള വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വാല്യൂബിളിനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് ആണ് ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് മാത്രമേ ഈ വാല്യൂ വാലിഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതെടുത്താല് ലെറ്റിന്റെ ഒരു ഇതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പം എന്തോ അല്ല ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇത് ഫോർട്ടി രണ്ട് ഫോർട്ടി വന്നില്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റേ ചെയ്തുള്ളൂ ഞാനിപ്പം വേറെ ഇത് കാണിക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ലെറ്റ് ഏജ് ഈക്വൽ ഫോർട്ടി ലെറ്റ് ഏജ് ഈക്വൽ ഫോർട്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റ് ഏജ് ഈക്വൽ ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതിയാൽ എറർ വരും ബിക്കോസ് ഇതിന് പിന്നെ നമുക്ക് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്താണ് ഈ വേരിയബിളിനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് ഏജ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഇതിന് ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് ആയിരിക്കും ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് മാത്രമേ ഈ ഏജ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിന് ഫോർട്ടി എന്നുള്ള വാല്യൂ കാണത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട
ഈ വാല്യൂ ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിനകത്ത് മാത്രമേ ഈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് മാത്രമേ ഇതാകത്തുള്ളൂ ബ്ലോക്കിന്റെ വെളിയിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ വേരിയബിളിലെ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വെളിയിൽ വന്നു പഴയ വാല്യൂ തന്നെ അതാണ് ലോക്കലും ഗ്ലോബൽ സ്റ്റോപ്പും പിന്നെ ഇതുള്ള ഒരു ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു കോഡ് എഴുതുവാണ് ആ കോഡില് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ സ്കോ സ്കോപ്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതാണ് സ്കോപ്സ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം കൂടെ പറയാം ഇപ്പം വാറും എന്തുവാ ലെറ്റും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് വന്നതാണ് അതായത് വാറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്സ് ഒക്കെ ഇഗ്നോർ ആയിപ്പോകും അതായത് വാറിന്റെ കേസസിലാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്സ് ഇഗ്നോർഡ് ആണ് ഇഗ്നോർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇത് വാർ ഏജ് ആക്കി ഇതും വാർ ഏജ് ആക്കി എന്തോ സി ഇങ്ങനൊരു ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് പിന്നത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമില്ല അതായത് ഈ ഒരു ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് വാറിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാറിന് വരെ ഇപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് ലെറ്റ് എന്നുള്ള ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെറ്റും കോൺസ്റ്റും ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ഇത്രേ ഉള്ളു ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്സ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശം ഇത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശം എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇനി പഠി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇതും ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു അസൈൻമെന്റ് പോലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ബേസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഓ താങ്ക് യു